Segunda jornada do Campeonato Nacional de Hockey Patins, jogo grande que colocou em palco dois grandes candidatos ao título, Sporting Clube de Portugal e Oliveirense. João Souto, nos instantes iniciais, demonstrava-se inconformado com o nulo marcador, a esticar forte, mas ao lado. Girão foi chamado a defender a um ameaço de Lucas Martínez. Pouco depois, penalti para o Sporting após assinalada falta sobre o Ferranfon. É Gonçalo Nunes o jogador escolhido para converter. Javier nega o gol. Pouco depois, numa jogada individual, temperada com muita crença, Gonzalo Romero inaugura o marcador. Liberto de marcação desbloqueou o jogo. Acreditou Romero e foi com tudo e foi lá para dentro. Novamente Romero, em jogada combinada com Tony Pérez, faz prometer mais um gol para o Sporting. Foi o alvo, Tony Pérez. Com muitas tentativas, mas com poucos gols, a primeira parte termina com o Sporting a vencer por um zero. Na segunda metade, Girão continuava a ter de mostrar trabalho. É mais uma intervenção importante. Marco Torra, frente a frente com Ângelo Girão, foi o guarda-redes do Sporting quem levou melhor a defender em dois momentos consecutivos. Mas continuaram os lances de bola parada para a Oliveirense. Lucas Martínez, na conversão, faz o primeiro da Oliveirense. Um igual no marcador. Cerca de um minuto e meio depois, falta sobre Gonçalo Romero, livre direto para o Sporting, Tony Pérez não desfaz o empate. Se Tony Pérez não conseguiu de bola parada, conseguiu depois, após passo de Matias Platero, Pérez a desbloquear o jogo para o 2-1. Ainda houve tempo para Alexandre Verona proporcionar mais uma oportunidade soberana de perigo para o Sporting, mas a bola se por cima. 2-1, apito final no encontro, o Sporting acaba por vencer ao Oliveirense. Os Leões voltam agora a entrar em cena no próximo sábado, num sempre escaldante derby com o Benfica, em casa do rival encarnado. Tínhamos